నమస్కారం ఏపీ లోకల్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పాల్గొన్నారు <laughs> ముస్లిం సోదరుల యొక్క పవిత్రమైన రంజాన్ పండుగ జరుపుకుంటున్నాం ఈ నెల రోజులు ముస్లిం సోదరులందరూ ఉపవాస దీక్ష ముప్పై రోజులు కూడా కఠిన ఉపవాస దీక్ష ఉదయం తెల్లవార్ల నాలుగు గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరున్నర వరకు కఠిన ఉపవాస దీక్ష చేస్తూ సాయంత్రం ముస్లిం సోదరుల సహకారంతో గోపాలం గ్రామం కలిసిన సహకారంతో ఇఫ్తార్ నిందు ముగించేవాళ్ళం ఈ నెల రోజులు మా యొక్క కమిటీ సభ్యులు మా మరియు మా మాజీ మది మాజీ ప్రెసిడెంట్ గారు ఇబ్రాహీం ఇబ్రాహీం బాబు గారి యొక్క సహకారంతో మేము ఈ నెల రోజులు కూడా చాలా సంతోషంగా చాలా ఉత్సాహంగా ప్రతిరోజు ఉన్నతాంతో ఇఫ్తార్ కింద జరుపుకొని చాలా ఆనందంగా ఈ యొక్క ఒక్క రోజులు గడిపాం సుమారు వంద మంది పైగా ఈ యొక్క నమాజ్లో పాల్గొన్నారు చాలా సంతోషంగా లోకల్ నాయకులు కూడా వచ్చి మాకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసినందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం కలియుగ వైకుంఠ వాసుడు శ్రీనివాసుని దర్శనానికి మంగళవారం భక్తులు పోటెత్తారు ఎక్కడ చూసినా జనం తిరుమల కొండ మొత్తం జనంతో నిండిపోయింది గోవింద నామ స్పర్ణతో మారు మ్రోగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు భక్తులకు ఎలాంటి కష్టం కలగకుండా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు ఒకవైపు నాథ నీరాజనం వేదికపై సాంప్రదాయపు సంగీతంతో కళాకారులు తమ కీర్తనతో వాయిద్యాలతో ఆహుతులను అలరించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారు విద్యుత్ దారులు పెంచి ప్రజలు నట్టి విరిచారు 
ఐదేళ్ళు టీడీపీ పాలనలో పేద మధ్యతరగతి ప్రజలపై భారం పడేలా ఒక్కసారి కూడా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచలేదు సామర్లకోట రూరల్ మండలం వికే నాయకపురం నందు నిర్వహించిన గౌరవ సభలందు పెద్దపురం శాసనసభ్యులు శ్రీ నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప పాల్గొని ప్రసంగించారు వైసీపీ పాలనలో అభివృద్ధి తిరోగంలో పయనిస్తుందని బస్ ఛార్జీలు పెంచి ప్రజలపై వైసీపీ ప్రభుత్వం భారం మోపిందని చిన్నరాజప్ప పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా చిన్నరాజప్ప మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం వైసీపీ ప్రభుత్వం విద్యుత్ పదమూడు స్లాబ్లను ఆరు కుదించి విద్యుత్ వినియోగదారులపై మరో నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్ల భారాలు ప్రజలపై మోపుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచాలని హామీ ఇచ్చారు ఇప్పటికే ఆరు సార్లు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచారు విద్యుత్ ధరలు పెంచి ప్రజలు నడ్డు విరిచారు ఐదేళ్లు టీడీపీ పాలనలో పేద మధ్యతరగతి ప్రజలపై భారం పడేలా ఒక్కసారి కూడా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచలేదు విభజనతో లోటు విద్యుత్ కలిగిన రాష్ట్రాన్ని మిగులు విద్యుత్ రాష్ట్రంగా తీర్చిద్దాం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన మూడేళ్లలో ఏకంగా ఏడు సార్లు ధరలు పెంచి పదహారు వేల ఆరు వందల పదకొండు కోట్ల భారం వేశారు విద్యుత్ సంస్థలను తనఖా పెట్టి తెచ్చిన ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క కోట్లు నీకు వచ్చే డబ్బులు వచ్చి నీకే ఇస్తారు ఇబ్బంది లేదు నీకు వీడియో కాల్ చేస్తారు అసలు ఎవరు ఇస్తారని నా మూడు ఏం నాకు రెండు కోట్లు ఇచ్చాడు రెండు కోట్లు పెట్టుకోమన్నాడు రెండు కోట్లు డబ్బులు లేవాడు డబ్బులు ఇచ్చి నీకు డబ్బులు లేవంటే నేను చేయమంటావు నువ్వు బ్రిడ్జ్ కడతావు బ్రిడ్జ్ కట్టి డబ్బులు రాకపోతే నన్ను ఏమంటే నేను తిడతాం ఇప్పటికే రామకృష్ణ గారు వర్క్ చేసి ఆ రోడ్ అయ్యి చేసి ఆయన ఆరోజు బిల్లులు రాగా చదువుకోని నన్ను తిడతాను ఏం చేయలేదు మా అందరి చేత డబ్బులు రాలేదు ఆ సీ గారు ఒకటి ఈ కూడా అలా చేశాడు అలాగా ఒకటి నీ నీకు శాంగ్ నీ రెండు కోట్లు ఇచ్చేస్తాను నీ డబ్బులు ఇవ్వకూడదు ఇవ్వకూడదు అంటే మనది మరి మన గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు డబ్బులు వస్తాయి ఆ డబ్బులు వచ్చి పోతే మనమే అప్పుడు ఊరి కూడా మంచి తప్పించి ఇప్పుడు ఈరోజు వచ్చి మీ జాత ఇంటి ఇవ్వని ఎందుకని ఎందుకు నేను కూడా ప్రపోజ్ చెప్పలేదు ఏమైంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడం పోయి అభివృద్ధి చేయకుండా రాజకీయాలు చేసి తన ఆస్తులు పెంచుకోవడం వనకే ప్రయత్నం చేస్తాడు తప్పించి రాష్ట్ర ఖజానా పెంచాలన్న ఆలోచన లేదు అప్పుడు పాలైపోయి అప్పుడు వాళ్ళు తిరుగుతూ రాష్ట్ర అభివృద్ధి అంతా కూడా మరి లేకుండా యా జగన్మోహన్ రెడ్డిగా చేయడం జరిగింది ఈ రాష్ట్రంలో దాడులు కూడా జరుగుతున్నాయి ఇవాళ రాష్ట్రంలో మహిళల మీద దాడులు జరుగుతున్నాయి ఒకటి రెండు సంఘటనలు కాదు అనేక సంఘటనలు ఇలా గుంటూరు జిల్లాలో కృష్ణా జిల్లాలో ఇలా అనేక సంఘటనలు జరిగినాయి ఈ సంఘటనకి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తే నిద్ర అవుతున్నారని అడుగుతున్నాను నేను ఇవాళ హోం మంత్రి గారు కూడా మరి ఇవాళ మాట్లాడుతూ ఈ దాడులు జరగడానికి కారణం తల్లి బాధ్యత తల్లిని బాధ్యత వహించలేదు కనుక పిల్లలకి ఎలాడు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి మరి దారుణంగా మాట్లాడటం జరిగింది అంటే ఈ బాధ్యత ఎవరిదే ప్రభుత్వం బాధ్యత కాదని అడుగుతున్నాను ప్రభుత్వం బాధ్యత లాండ్ ఆర్డర్ కాపాడే బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది లాండ్ ఆర్డర్ కాపాడ కాపాడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి దానికి తగ్గట్టుగా పరిపాలన చేయాలి అధికార యంత్రాంగాన్ని స్పీడప్ చేయాలి పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని స్పీడప్ చేయాలి అది చేయకుండా ఎవరి మీద నెత్తడానికి ఈ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి వేల దాడులు ఇలా లోకేష్ గారు బాధితులను పరామర్శించి వెళ్తే లోకేష్ గారి మీద రాళ్ళు వేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ పర పరామర్శించారు ఏంటంటే వాదనలు దిగుతారు దాడులు చేస్తారు ఎవరైనా చూడాకి వెళ్తే వాళ్ళ మీద దాడులు చేస్తారు ఆఖరికి ఎమ్మెల్యే మీద కూడా ఇలా వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే మీద కూడా ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసి అంటే ఇవాళ పరిపాలన ఎలాగుందో అర్థమవుతుంది ఇవాళ రాష్ట్రంలో పరిపాలన దారుణంగా ఉంది ఎమ్మెల్యేలు పట్టించుకోవట్లేదు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పరంగా నియోజకవర్గాల్లో గ్రామాల్లో ఏమీ రూపాయి ఖర్చు పెట్టట్లేదు సంక్షేమం ఆగిపోయింది అభివృద్ధి ఆగిపోయింది ఇవాళ పంచాయతీ డబ్బులు కూడా మరి ఇవాళ వెనక్కి లాగేసే పరిస్థితి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకోవడం వలన పంచాయతీలో అన్రెస్ట్ వచ్చింది పంచాయతీలో ఇవాళ చెత్త పన్ను కూడా మున్సిపాలిటీలో కూడా చెత్త పన్ను వేయడం జరిగింది అలాగే పట్టాలు ఎన్టీ రామారావు గారు గారు ఇచ్చిన పట్టాలు అంటే ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల కింద పట్టాలను ఇలా దానికి ఒక పదివేలు వసూలు చేసే పరిస్థితికి ఇలా వచ్చింది ఈ డబ్బు లేకపోతే ఆదాయం పెంచడం ప్రయత్నం చేయని చెప్పింది ఇలాంటి చెత్త పనులు వేసి ఇలా పరిపాలన చేయడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ పరిపాలన పూర్తిగా ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగిందని చెప్పి తెలియదు
అనంతపురం లో రంజాన్ పండుగ మత సామరస్యానికి కరుణకు దాతృత్వానికి ప్రతీక అని అనంతపురం అర్బన్ ఎమ్మెల్యే అనంత వెంకట్రామిరెడ్డి పేర్కొన్నారు ముస్లిం సోదరులు క్రమశిక్షణ ధార్మిక చింతనతో చేపట్టిన నెల రోజుల ఉపవాస దీక్షలు ముగించుకుని నేడు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో రంజాన్ పండుగను జరుపుకున్నారు అనంతరం నగరంలోని హౌసింగ్ బోర్డులోని ఈద్గా మైదానంలో ముస్లిం సోదరులు సామూహిక ప్రార్థన నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అనంత వెంకట్రామిరెడ్డి మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ ఏకే ఫయాజ్ పలువురు కార్పొరేటర్లు ముస్లిం సోదరులను ఆలింగనం చేసుకుని రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులంతా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు ముస్లిం తాము ఆచరించే ఐదు ప్రధాన విషయాల్లో రంజాన్ ఉపవాసం ఒకటని అన్నారు ఈ నెలలో పేదలకు కండగా నిలిచిన వారి పండుగలో భాగస్వామ్యం అయిన వారికి అల్లా ప్రత్యేక బహుమతులు అందజేస్తారన్నారు దాన ధర్మాలకు సోదర భావానికి ప్రతీకగా ఉన్న రంజాన్ పండుగను ముస్లిం సోదరులంతా సుఖ సంతోషంగా జరుపుకోవాలన్నారు శ్రీలానగర్ వెంకటేశ్వర కాలనీలో చెత్త పండుగకు వ్యతిరేకంగా అపార్ట్మెంట్ వాసులు నిరసన తెలిపారు సిపిఎం నాయకులు సుబ్బారు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ చెత్త పనులు కట్టకపోతే చెత్తను పారిశుద్ధ్య కార్మికులు పట్టుకెళ్లకపోవడం శోషనీయమని అన్నారు కరోనా నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకుంటున్న తరుణంలో ప్రజలపై భారాలు మోపడం తగదన్నారు చెత్త పన్ను విధానం అనేది గతంలో ఎప్పుడూ లేదని వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక రకరకాల పనులతో ప్రజల నడ్డి విరుస్తుందని విమర్శించారు ప్రజలంతా చైతన్యవంతమై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలపై పోరాటం సాగించాలని పిలుపునిచ్చారు కార్యక్రమంలో కాలనీ ప్రతినిధులు మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు మొత్తం నగరం అంతా కూడా మున్సిపల్ అధికారులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ఆధారంగా ఈరోజు ఉద్యోగులు వెళ్ళి ముఖ్యంగా సేపర్లు మున్సిపల్ కార్మి అందరూ వెళ్ళి ఇళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పన్ను దోషులు ఏమి చెప్పి ఆదేశాలు ఇస్తున్నారు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అసలు మేము ఎందుకు కట్టాలి చెత్త పన్ను మేము ఎందుకు కట్టాలి ఇంటి పన్ను చెత్త పన్ను అని చెప్పేసి ప్రశ్నిస్తున్నారు వాళ్ళు వెళ్ళని చెప్పి చెప్పడం బ్లాక్ మెయిల్ అంటారు దాన్ని ఈ బ్లాక్ మెయిల్ చేసే విధానం కరెక్టా మేము ఏం చెప్తున్నాం అంటే చెత్త పన్ను ఇంటి పన్ను నీటి పన్ను గ్రంథాలయం పన్ను ఆట స్థలాల పన్ను మొత్తం చాలా అన్నిటికి సంబంధించిన పన్ను అంతా కూడా కార్మిక జీతాల పన్ను అన్నీ కూడా నేను కట్టి ఇంటి పన్నులు ఉన్నాయి మాకు ఏమైతే నువ్వు చెత్త పట్టుకెళ్తావో దాన్ని పన్ను కడతాం నీళ్ళు ఇస్తే నీళ్ళకి పన్ను పట్టుకెళ్తాం ఇక నీళ్ళు ఇవ్వట్లేదు అని చెప్తున్నారు వాడు రెండో పక్క విడివిడి విడివిడిగా మళ్ళీ ఇట్లాంటి పనులు అనేది సరైనది కాదు కాబట్టి దీని మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటం జరుగుతూ ఉంది కోర్టులో కూడా వివాదం ఉంది ఇట్లాంటప్పుడు నువ్వు వచ్చి ప్రజలకు బెదిరించడం అనేది అంతవరకు కరెక్ట్ ఈ మధ్య కమిషనర్ గారు కూడా చెప్పింది ఏంటి ప్రజల్ని మీరు ఎడ్యుకేట్ చేయండి ఏం చేస్తాడు ఎడ్యుకేషను ఇంటి పనులు అన్ని వసూలు చేస్తున్నాం రెండోసారి కూడా చెప్పమే మాత్రం చెప్పగలరా తగ్గిస్తామని కూడా చెప్తున్నారు కానీ తగ్గించట్లా మళ్ళీ అది కూడా వసూలు చేస్తున్నారు నిజంగా చెత్త పన్ను అన్ని పనులు కూడా పెద్ద పన్ను అయిపోతుంది జోనల్ కమిషనర్ గారి దృష్టికి హెల్త్ ఆఫీసర్ దృష్టికి మెయిన్ కమిషనర్ దృష్టికి కూడా దీన్ని తీసుకెళ్తాం జరిగింది వీరరాజు గారు చెప్పిన వెంటనే నేను చెప్పాను రేపు ఉదయం అంతా కూడా ధర్నా చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నారు అవసరం వస్తే కమిషనర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ముట్టడి చేస్తారని కూడా మా గట్టిగా వాదన ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్పేసి మనం భయపడితే మన సమస్యలు ఇలాగే ఉంటాయి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నీటి పని కట్టవలసిన అవసరం లేదు అన్ని అన్ని మన పనులను కలిపి ఉన్నాయి అది ఎలా పెంచుతాడట అమ్మ అద్దె ఆధారం అంటే నీ బిల్డింగ్ ఖరీదు 
నీ బిల్డింగ్ ఖరీదు ఎంతైతే ఉందో ఆ ఖరీదు మీద నీకు లెక్క కట్టి పన్ను పెంచుతాడంట ప్రజలకి శ్రేయస్సు కోసం ప్రజల్నే మోసం చేసే పద్ధతి ఇది ఎక్కడ పద్ధతి అనేది మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైనా కమిషనర్ గారు దీని మీద సమగ్రంగా మీకు శాతం అయితే రండి సమావేశాలు పెడదాం ప్రజలు ఎడ్యుకేట్ చేయి ప్రజలు అడిగే ప్రశ్నలు సమాధానం చెప్పు ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకోరని చెప్పి నేను ప్రభుత్వ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నాను విశాఖ జిల్లా న్యూ హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయాలనే సంకల్పంతో మిస్ అండ్ మిసెస్ ఉత్తరాంధ్ర రెండు వేల ఇరవై రెండు పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామని ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు డాక్టర్ మంచ నాగమల్లేశ్వరి తెలిపారు స్థానిక హోటల్లో పోటీల బ్రోచర్ ను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నిర్వహించిన ఈ పోటీలు ఎంతో విజయవంతమయ్యాయన్నారు అదే స్ఫూర్తితో వచ్చే నెలలో ఈ పోటీలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు ఇరవై ఐదు నుండి అరవై సంవత్సరాలు పెళ్లైన మహిళలు అర్హులని పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు ఉత్సాహవంతులైన మహిళలు వారి పేర్లను తొమ్మిది మూడు మూడు ఏడు సున్నా తొమ్మిది ఏడు రెండు ఐదు ఆరు ఫోన్ నంబర్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలని కోరారు ఆడిషన్స్ ఈ నెల పదిహేను జరుగుతాయి అన్నారు ఈ పోటీలకు సంబంధించిన ఫైనల్ విశాఖలో నిర్వహించినట్లు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా ఫౌండేషన్ ద్వారా మల్లెశ్వరి చేసిన సేవా కార్యక్రమాలను అతిథులు కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో జయరెడ్డి విజయ శెట్టి క్రాంతి సైలు రాజీ రాణి లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి నేను స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి బేసిక్గా ఆడవాళ్ళు పెళ్ళైన తర్వాత వారి యొక్క ఆలోచన విధానాలు అవ్వచ్చు లేకపోతే అయిపోయింది లైఫ్ అనుకుంటారు సో వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి హిడెన్ టాలెంట్స్ని ఒకసారి ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం అండి అదే దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసేయాలి అని అనుకునే వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ ఈ రోజు నుంచి చేసుకోవచ్చు దీన్ని అప్ టు ఫిఫ్టీన్ వరకు ఇది డేట్ ఉన్నది ఆ తర్వాత శ్రీకాకుళం విజయనగరం ఆడిషన్స్ అవుతాయి ఫైనల్గా వైజాగ్లోను దీన్ని నెక్స్ట్ మంత్ ఫైనల్ ప్లేస్కి రీచ్ అయ్యేవాళ్ళు ఆ రోజు వాళ్ళు విన్నర్స్ అవుతారు సో అందులో దీన్ని వినియోగించుకోండి ఎందుకు అంటే ప్రతి మహిళ సాంప్రదాయాన్ని చూపించే రకంగా పది మందికి ఇది తెలియాలి మన సాంప్రదాయం ఏంటంటే కట్టు బొట్టు ఒక చీర పద్ధతి దాన్ని మనం చూపించుకోవటానికి కేవలం పది మంది మనని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలని ఈ ప్రోగ్రాము నాగమల్లేశ్వరి మనస్ఫూర్తిగా కండక్ట్ చేస్తుంది దీని వెనకన న్యూ హోమ్ ఫౌండేషన్ కూడా చాలా సహాయ సహకారాలు అందాలని మేము కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ టీడీపీ నేత పైటాల శ్రీరామ్ పోలీసులపై తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు రాప్తాడు మండలం బొమ్మ పర్తిలో జరుగుతున్న జాతరకు వెళుతుండగా జాతీయ రహదారిపై పోలీసులు శ్రీరామ్ ను అడ్డుకున్నారు ఈ సందర్భంగా డిఎస్పీ రాఘవ రెడ్డితో శ్రీరామ్ బాధలకు దిగారు జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో టీడీపీ నేతలు గృహ ప్రవేశాలకు శుభకార్యాలకు కూడా పోలీసుల అనుమతి తీసుకుని వెళ్లాల్సిన దృష్టి ఏర్పడిందని శ్రీరామ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఇలా అడ్డంకు సృష్టిస్తూ మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతారని శ్రీరామ్ ప్రశ్నించారు గంట కూర్చుంటానండి పక్కన గంట రహదారి విస్తరణ ఎవరు ఆందోళన చెందనవసరం లేదని అందరి ఆమోదంతోనే రహదారి విస్తరణ జరుగుతుందని రాష్ట్ర రెవెన్యూ రిజిస్ట్రేషన్ లో స్టాంపుల్ శాఖ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాద్ రావు అన్నారు రహదారి విస్తరణ నష్టపోతున్న నిర్వాసితులు అధికారులతో సమావేశం బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆడిటోరియం లో సోమవారం రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అధ్యక్షత జరిగింది తొలుత రహదారి విస్తరణ విషయమై ప్రజాభిప్రాయాలను మంత్రి కోరారు మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం ఎనభై అడుగుల విస్తరణకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయడం జరిగిందని ఇందులో నష్టపోతున్న నిర్వాసితుల వివరాలపై ఆర్ అండ్ బి 
పర్యవేక్షక ఇంజనీర్ నారా చేశారు రహదారిని సెంటర్ పాయింట్ చేసి ఇరు ప్రక్కల నలభై అడుగులతో ఎనభై అడుగుల రోడ్డు నిర్మాణానికి ప్రణాళికను సిద్ధం చేయడం జరిగిందని మంత్రి వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పంచాయతీ అధికారి బి రవికుమార్ ఆర్ఎన్ బి పర్యవేక్షక ఇంజనీర్ బి కాంతిమతి ఇతర అధికారులు నిర్వాసితులు తదితరులు పాల్గొన్నారు టీడీఆర్ ఇస్తున్నాం సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాపర్టీ ఓనరు ఒక పది గజాలు మనకి ఎఫెక్టెడ్ ల్యాండ్ అయిందనుకోండి వాళ్ళకి నలభై గజాలకు సమానమైనటువంటి వాల్యూతో కూడినటువంటి రీ అంటే బుక్ వాల్యూ ప్రకారంగా టీడీఆర్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్ డీటెయిల్డ్గా మనం డీజీపీఎస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా ఏ ఒక్కరికి కూడా ఒక అంగుళం కూడా తట్టుకోకుండా అన్ని ప్రాపర్టీస్ మెజర్ చేసాము అందువల్లనే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రాపర్టీస్ టూ నైన్ టూ అయితే ఇప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అయ్యాయి ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయిపోయినాయి ఏ ఒక్కరూ భయపడక్కర్లేదు మా మాది పలాంది మాది ఒక్కటే అరంటి వాళ్ళ లిస్ట్లో మిస్ అయిపోయింది మాకు అన్యాయం అయిపోతామనేటువంటిది ఏ ఒక్కరూ భయపడక్కర్లేదు మైగ్రేషన్ వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ వాళ్ళు కావచ్చు రోజు రోజు కూడా జనాభా పెరిగిపోతుంది మనకు రెండు వేల పదకొండులో మన జనాభా టౌన్ జనాభా లక్ష ఇరవై ఆరు వేలు కానీ ఈరోజు మెచ్చుడు పంచాయతీలు కూడా కలిసాయి మెచ్చుల పంచాయతీ జనాభా తీసుకుంటే ఆ రోజుల్లోనే నలభై ఆరు వేలు ఉంది ఈరోజు నగర జనాభా ప్రస్తుతం మనకి వరకు అండర్ సిఆర్ఎఫ్ సెంట్రల్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ కింద మన డే అండ్ నైట్ నుంచి అమ్మగా నిర్వహిస్తే శాంక్షన్ వరకు ఫార్టీ క్రోర్స్తో శాంక్షన్ అయింది సార్ అయితే ముందు మనకి థర్టీ క్రోర్స్ థర్టీ త్రీ క్రోర్స్తో కూడా శాంక్షన్ అయింది అప్పుడు డబ్బులు సరిపోవని మళ్ళీ మీరు చేయించి సిఆర్ఎఫ్ కింద పెట్టి చేయించారు సార్ అది ఇప్పుడు మనకి టెండర్ అయితే డిసెంబర్ కూడా అయిపోయింది సార్ మనకి అయితే మన ఎస్టిమేట్స్ ఏం చేసామంటే మా మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం ఎప్పుడైనా టౌన్ ఎప్పటికైనా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎయిటీ ఫీట్కి మనం ప్రపోజ్ చేసాము ఎస్టిమేట్ కూడా ఎయిటీ ఫీట్కి సబ్మిట్ చేసాము సార్ మేము మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా చేస్తాం అనేసి ప్రపోజల్ ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఎయిటీ ఫీట్ రోడ్కి అయితే మేము ఫస్ట్ కాదనేసి అనుకుంటున్నాం ఫిఫ్టీ ఫీట్ రోడ్ అయితే ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఎందుకంటే మన కాంప్లెక్స్ దగ్గర నుండి మన హాస్పిటల్ జంక్షన్ వరకు ఎక్కువ ట్రాఫిక్ అనేది ఈ ట్రావెల్స్ కారణంగానే అవుతుంది తప్ప మిగిలిన టైంలో అంతగా ట్రాఫిక్ కూడా అంతగా ఉండడం లేదు కావాలంటే ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు మీరు నుండి మన తిరుపతి ఉంటే ఈ లోపల ఈ లోపల మార్కెట్ మీరు ఇచ్చే జాగ్రత్త ఉంటే అది మీరు ఎవరు కట్టుకొని అప్పుడు మీరు కొట్టేసే పర్వాలేదు నా ఉద్దేశం అడుగులు దయించి సార్ నమస్కారం నా పేరు రాజవర్ణి చాలా చిన్న మాకు చాలా చిన్న పేరు మా ఇంట్లో మూడు కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాను చిన్న పిల్లలు కూడా మాకు ఈ ప్రదేశంలో మీరు ఒకవేళ రోజు అట్నాలకి ఇట్లాంటి యాక్సిడెంట్ చేస్తే మేము రోజు పైన పడతాము మాకు ఉండడానికి కూడా ప్లేస్ లేవు సార్ అన్నట్టుగా ఇప్పుడు మీరు అరవై అడుగులు ఖచ్చితంగా చేసి ఒక ఇల్లు పోతే అని సార్ అడిగారు నిజమే అప్పుడైతే ఇల్లు పోయినా సరే ఖచ్చితంగా మాకు ఎక్కడ ఒకటి ప్లేస్ ఇల్లు కట్టి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము మేము ఇదే కోరుతున్నాం ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము నమ్ముకొని ఉన్నాం కాబట్టి మా నాయన జరగాలని మేము కోరుకుంటున్నాము ప్రభుత్వం చట్ట పరిధులను పని చేయాలి ప్రభుత్వ అవసరమే ప్రభుత్వ అవసరం అంటే ప్రజల అవసరం ప్రజల అవసరం అయినా కూడా చట్ట పరిధిలోని అనుమతించే మేరకే చట్టం అనుమతించే మేరకే పని చేయాలి చట్ట లేని అనుమతిస్తే మనం ఎక్కడ వరకు కాంప్రమైజ్ కావాలి ఏవేవి మనం కాంప్రమైజ్ ఏవేవి మనం ఒప్పించాలి నెగోషియేషన్స్ లో అంటే ప్రభుత్వ అధికారులకి డిపార్ట్మెంట్లకి ప్రజలకి నష్టపోతున్నానికి ఎలా అన్నది ఆలోచించడానికి ఈనాడు సమావేశం పెట్టడానికి చాలా చక్కగా జరిగింది మీరు ఎవరు కూడా అందరూ సంస్కారంగా మాట్లాడారు పద్ధతిగా మాట్లాడారు మీ అభిప్రాయాలు స్పష్టంగా అధికారులకి మాకు 
మళ్ళీ పెట్టినట్టు మీ మాటల్లో చూపించి తెలుసా మీ అందరికి అటువంటి పట్టణ ప్రజలు ఎనభై అడుగులు అవసరం లేదు ఒక అవసరం ఉన్నా అంత రోడ్డు మన కోలుకోలేని నష్టం జరిగిపోతుంది అన్నది మీ అభిప్రాయం అది నమోదు చేస్తాను ఎవరైతే ఇల్లు పోతున్నాయో ఇల్లు పోయిన వాళ్ళకి ఇల్లు చూపించాలి ఇల్లు స్థలం ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇల్లు శాంక్షన్ ఇవ్వాలన్నటువంటి డిమాండ్ ఒకటి ఇక్కడ వచ్చింది కాంపెన్సేషన్ పే చేయాలి థర్టీ నైన్ ప్రకారం కాంపెన్సేషన్ పే చేయాలి అధికారులను టీడీఆర్ నేను కోసం అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో అన్ని పట్టణాల్లో అదే చేస్తున్నానంటే టీడీఆర్ ఇస్తామని వాళ్ళు అంటున్నారు కొంతమంది టీడీఆర్ తీసుకుంటూ కొంతమంది కాంపెన్సేషన్ కూడా అడుగుతున్నారు అది ఒక ఇష్యూ ఈ ఇష్యూస్ అన్ని ఇక్కడే సెట్ అయ్యే కాదు ఇది ప్రాథమికమైన మీటింగ్ మీ అభిప్రాయం మాకు తెలిసింది ఇంజనీరింగ్ వచ్చాను వచ్చి చూస్తుంటే అమ్మాయికి ఇంటికి కూడా రానివ్వట్లేదు కాబట్టి పెద్దలు ఈ అమ్మాయిని ఇంటికి రానించి పోలీసు వారు అమ్మాయికి తగ్గ న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటా కాన్ఫిడెన్స్ లో ఉన్నారంట ఆ ఎవిడెన్సెస్ అన్ని కూడా టీమ్ దగ్గరే ఉండే మా హస్బెండ్ దగ్గరకి అవన్నీ కూడా ఫోన్ ఫార్మేట్ అయిందని చెప్పి దాన్ని డివిలేట్ చేయడం ఇవంతా దీనికి నాకున్న సంబంధము వాళ్ళ తమ్ముడు హరికృష్ణ కూడా తెలుసు నేను పరిచయం అయిన దే వన్ నుంచి కూడా నేను ఒక ఎస్సీ కులానికి చెందిన అమ్మాయినని చెప్పి మాత్రమే ఇతనితో పరిచయం ఏర్పరచుకున్నాను నేను ఎస్సీ దాన్నే అని చెప్పాను మాకు కూరగాయల షాప్ ఉంది మేము ఇదే అని చెప్పినాం అన్నీ కూడా చెప్పినప్పటికీ వాళ్ళ తమ్ముడికి డే వన్ నుంచి మా విషయం తెలుసు వాళ్ళ నాన్న రెండు వేల పదిహేను అతను ఎక్స్ ఆర్మీ అన్నమాట రెండు వేల పదిహేనులోనే నాకు ఫోన్ చేసి అమ్మ మీ ఇద్దరు సంబంధం ఉందని నాకు తెలిసింది అమ్మ మీ ఇంటికి వస్తాను అని చెప్పారు జర్నలిజమై శ్వాసగా అక్షరాలే అభ్యుదయంగా స్థానిక సమస్యలు మరియు సామాన్యుల మనోభావాలపై అనుక్షణం అసలైన సమాచారం ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మనందరి టీవీ ఏపీ లోకల్ టీవీ